हेलो फ्रेंड तो चलिए आज हम क्लास नाइन का सेकेंड लेक्चर शुरू करते हैं मोशन चैप्टर का तो फर्स्ट लेक्चर में स्पीड तक डिस्कस किए थे और सेकेंड लेक्चर में लगाए थे वेलोसिटी टॉपिक ठीक है सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी होता क्या है तो वेलोसिटी को डिफाइन कीजिए तो देखिए रेट एंड लीज देखिए फ्रेंड्स यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर 
इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल में है मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है मतलब सेम दूरी कवर कर रहा है सेम टाइम में जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक हमारे पास रास्ता है तो यहां पे एक पॉइंट ए है और यहां पॉइंट बी है तो ए से बी के दूरी है 10 मीटर और इसको कवर कर रहा है ये 5 सेकंड में ठीक है फ्रेंड्स और बी से यहां पे सी की दूरी है 10 मीटर इसको भी कवर कर रहा है ये 5 सेकंड में अब मान लीजिए यहां सी से डी की दूरी है 10 मीटर और इसको कवर कर रहा है ये 5 सेकंड में ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये रिफॉर्म हो सकता है देखिए इक्वल डिस्टेंस 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल होता है तो देखिए इक्वल इंटरवल है यहां 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड इक्वल इंटरवल होता है ठीक है तो ये हो गया अब देखिए नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखिए इसमें क्या लिखेगा नॉन यूनिफॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अन इक्वल डिस्टेंस यहां पे अन कर दिया जाता है अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल होता है ठीक है लिख लीजिए when an object cover equal unequal unequal distance in equal interval of time equal unequal distance in equal interval ठीक है तो देखिए इसमें भी इसको जिस तरह देखें तो उसी तरह इसमें भी देख लीजिए कि मान लीजिए ये एक रास्ता है ठीक अब यहां से ए से बी की दूरी है 10 मीटर और ये भी कवर कर रहा है 5 सेकंड में ठीक अब मान लीजिए चलिए यहां से यहां अब ये 20 मीटर कवर कर रहा है 5 सेकंड में ठीक है फ्रेंड्स और ये फिर यहां पे कवर कर रहा है 15 मीटर डी 5 सेकंड तो देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अन इक्वल डिस्टेंस तो देखिए 10 20 15 अन इक्वल डिस्टेंस है मतलब कोई भी इक्वल नहीं है अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो देखिए टाइम का इंटरवल सेम है 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड ठीक है तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स इसी में हम देखते हैं जैसे अभी देखें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो वो जो एग्जांपल है हम ठीक है ये यूनिफॉर्म के लिए यूनिफॉर्म ठीक है तो मानिए यहां से ए से बी जा रहा है ये 10 मीटर सी जा रहा है दस मीटर पांच सेकेंड में और ये सी से जो डी जा रहा है दस मीटर ये भी पांच सेकेंड में ठीक है तो देखिए अगर इसमें पूछ दिया कि ओवर ऑल स्पीड क्या होगा ठीक है तो यहां पे देखिए डिस्टेंस दे दिया है टाइम दे दिया है तो ओवर ऑल स्पीड क्या होगा वो पूछा आपसे ठीक है कि ओवरऑल स्पीड निकालिए इस सर तो देखिए स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम डिस्टेंस बाय टाइम ठीक है फ्रेंड्स तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है मेरा डिस्टेंस बाय टाइम तो देखिए यहां पे मेरा ये डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस कितना है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर तो इस इसके लिए निकालिए तो 10 10 बाय 5 ये मीटर में रहेगा ये सेकंड में रहेगा तो इस पे क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड इसको इस तरह से लिख दो 2 मीटर पर सेकंड को माइनस में लिख दिए ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए यहां पे 2 मीटर पर सेकंड आ गया यहां पे भी 2 मीटर पर सेकंड जाएगा यहां पे भी 2 मीटर पर सेकंड आएगा तो शुरू में बताए थे 
कि ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा ठीक है कांस्टेंट मोशन करेगा तो कांस्टेंट है देखिए इसका स्पीड दो मीटर से दो मीटर दो मीटर ठीक है फ्रेंड्स तो यही देखिए आप नन यूनिफॉर्म नन यूनिफॉर्म मोशन नन यूनिफॉर्म मोशन तो जो नन यूनिफॉर्म की एग्जांपल है तो वही देखिए फिर से इसमें यहां से ए बी सी डी तो मान लीजिए यहां से यहां चल रहा है 10 मीटर यहां से यहां चल रहा है 20 मीटर यहां से यहां चल रहा है 15 मीटर ठीक है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है 5 सेकंड ठीक है 
जब नल यूनिफॉर्म को बोलेगा कि ओवरऑल स्पीड अपनी मान ली तो इस तरह एवरेज स्पीड से निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल डिजाइन उस तरह निकालने का आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा होगा हमारा आंसर जैसे इसके लिए आ रहा था मेरे पास दो मीटर पर सेकेंड इसके लिए आ रहा था चार मीटर पर सेकेंड इसके लिए आ रहा था तीन मीटर पर सेकेंड ठीक है तो आप कौन सा लीजिएगा वो कैसे पता चलेगा ठीक है दो चार तीन ठीक है तो हम इससे निकालेंगे एवरेज स्पीड से तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं तो चलिए फ्रेंड्स अभी सीखें कि एवरेज स्पीड क्या होता है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास ये एनसीईआरटी का एग्जांपल का क्वेश्चन ये शायद 8.1 का होगा आपको अच्छे से याद नहीं है अब देख लीजिए एक बार लेकिन ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है तो देखिए एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकंड ठीक है 16 मीटर चलता है 4 सेकंड में एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड तो ये किसका क्वेश्चन है नन यूनिफॉर्म का ठीक है तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट तो सबसे पहले क्या गिवन है सो हम लिख लेते हैं देखिए हमारा डिस्टेंस मतलब v1 16 मीटर है ये हम v1 लिख रहे हैं डिस्टेंस 1 को ये ये 1 है ये 2 है देखिए है ना दो डिस्टेंस है हमारे पास और ये tan tan t1 को 4 सेकंड एंड d2 16 मीटर and time t2 is equal to 2 second ठीक है फ्रेंड्स तो हम क्या सीखते थे एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं टोटल टोटल डिस्टेंस ठीक है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ठीक है फ्रेंड्स तो देखिए एवरेज स्पीड का फार्मूला लिखिए एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ठीक है तो यहीं पे पुट कर दीजिए इसको 32 मीटर बाय 6 सेकेंड ठीक है फ्रेंड्स तो ये हमारा आ जाएगा कुछ करके 5.33 मीटर पर सेकेंड ये आ गया मेरा एवरेज स्पीड ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं एवरेज वेलोसिटी अभी सीख लिया एवरेज स्पीड तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है तो देखिए इसका फार्मूला सेम उसी तरह है आपका फार्मूला इसका एवरेज वेलोसिटी का भी वेलोसिटी का क्या होता है हमारा वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो इसका हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टोटल टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम जिस तरह उसमें होगा था टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम उस तरह एवरेज वेलोसिटी में भी होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम लेकिन देखिए ये किसके लिए ये नन यूनिफॉर्म के लिए अब देखते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्म में आ गया तो क्या करेंगे इसे तो देखिए यूनिफॉर्म के लिए एक हमारे पास थ्योरी दिया हुआ है एनसीईआरटी पे कि इफ द वेलोसिटी इज चेंजेस अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है बट एट यूनिफॉर्म रेट यूनिफॉर्म रेट में अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है ठीक है देन एवरेज वेलोसिटी विल बी द अरिथमेटिक मीन ये हमको क्लास 11th में पढ़ना है अरिथमेटिक मीन अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर दीजिए हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे ठीक है फ्रेंड्स तो अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ठीक है तो ये क्या बोल रहा है इफ द वेलोसिटी चेंज अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है एट द यूनिफॉर्म ठीक है यूनिफॉर्म रेट से तो एवरेज वेलोसिटी अरिथमेटिक मीन हो जाएगा किसका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का ठीक है फिर तो देखिए इसका फार्मूला क्या हो जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू और इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी शॉर्ट में लिखिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल फाइनल वेलोसिटी बाय 2 ठीक है फ्रेंड्स तो ये इसका फार्मूला हो गया ठीक है फ्रेंड्स इसका एवरेज वेलोसिटी का कब जब यूनिफॉर्म रहेगा तब लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो तब ये फार्मूला यूज करेंगे ठीक है फ्रेंड्स फ्रेंड्स अब एवरेज वेलोसिटी हम देख चुके हैं अभी तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से ठीक है 
तो चलिए शुरू करते हैं वो सर स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल वो सर नब्बे मीटर एक लंबा पूल में स्विमिंग कर रही ठीक है सी कवर्स वन एटी मीटर इन वन मिनट ठीक है तो चलिए इसको गेवन लिख देते हैं उषा उषा कवर वन एटी मीटर इन वन मिनट तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा आपका टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा वन एटी टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितना है वन एटी इन वन मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन इन टू अनदर इन ठीक है एक नब्बे मीटर का स्विमिंग पूल है ठीक है ठीक है ये नब्बे मीटर का स्विमिंग पूल है उसे यहाँ से उसे यहाँ से स्विमिंग करके यहाँ जा रही ठीक है फिर यहाँ से यहाँ आ रही ठीक है फ्रॉम वन इन टू अनदर इन तो ये नब्बे इधर आई नब्बे इधर आई तो ये कितना हो गया ये हमारा वन एटी हो गया टोटल ठीक है अब देखिए एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पार ठीक है और उसी में फिर से वापस आ गए तो हमें क्या फाइंड करना फाइंड एवरेज स्पीड तो चलिए एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं तो एवरेज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम सर टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 180 मीटर और ये मिनट कंफ्यूज नहीं हो जाएगा ठीक है और ये वन मिनट ठीक है तो इसको वन एटी वन लिख दीजिएगा क्यों क्योंकि ये मिनट में इसको हमको किस में चाहिए सेकेंड में तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करेंगे वन एट्टी मीटर बाय सिक्सटी सेकेंड ठीक है वन मीटर वन मिनट में सिक्सटी सेकेंड होता है तो कैंसिल कीजिए इसको ये गया फिर सिक्स थ्री था एटीन तो ये कितना आ जाएगा यहाँ लिख देते हैं थ्री मीटर पर सेकेंड ठीक है फ्रेंड्स अब इसमें नेक्स्ट क्या बोल रहा आपको ये मेरा निकाल गया एवरेज स्पीड अब निकाल रहा है एवरेज वेलोसिटी ठीक है फ्रेंड तो चलिए एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम तो डिस्प्लेसमेंट देखिए अगर पूछा यहाँ नब्बे मीटर नब्बे मीटर एक बार गई ठीक है और नब्बे मीटर फिर आ गई ठीक है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो कैसे फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट पे शॉर्टेज डिस्टेंस वो जहां से शुरू की थी मान लीजिए इनिशियल पॉइंट ये उषा यहाँ से शुरू कर रही है यहाँ जा रही है फिर उषा यहीं पे आ जा रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ठीक है लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं होगा नहीं सॉरी डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस कभी भी जीरो तो देखिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं इसलिए वेलोसिटी हमको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी एवरेज एवरेज किस तरह फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक बार उसे यहाँ से गई नब्बे मीटर है और फिर यहाँ से यहाँ गई तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें इसमें भी टोटल डिस्प्लेसमेंट जैसे उसमें डिस्टेंस हुआ वन एटी तो इसे भी मत कर दीजिएगा वन एटी क्योंकि गई फिर वो वापस आ गई तो आपको लगेगा कि दोनों टूट जाएगा तो वन एटी लेकिन ये नहीं होगा टोटल डिस्टेंस में जीरो हो जाएगा क्यों क्योंकि उसे जहाँ से शुरू की थी फिर वहीं पे खत्म कर दी ठीक है फ्रेंड तो इसमें एक चीज सीख लिया कि डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो और मे नॉट भी जीरो मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है जीरो नहीं भी हो सकता है ठीक है लेकिन जीरो कब होगा जब कोई इंसान जहाँ से शुरू कर रहा है वहीं पे आप फिर वो आ जा रहा है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा लेकिन डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए इसी का अब चलिए एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है तो एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है मेरा इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो और टोटल टाइम है मेरा सिक्सटी सेकेंड ठीक है तो आंसर आया जीरो मीटर पर सेकेंड ठीक है फ्रेंड तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म हुआ फ्रेंड थैंक यू फ्रेंड